Hi guys, let us now start with the first unit, first chapter, which is from Valian called Edgeworth Box. In this video, I will introduce this concept to you. So, as you have remembered, you had a concept in semester 3 in which we spoke about endowment. We had said that ki consumption karne ke liye ek person ko chahiye hoti hai income. So, isse pehle tak hum income ko assume karte hoi aare thi. Abhi tak jo aapne micro kara tha semester 3 se pehle, usme aapne income ko given assume kiya tha. Hamne semester 3 mein chapter 8 onwards, we said that income ko earn karne ke liye consumer ke paas apna ek endowment ho ra chahiye. Endowment is the sort of a production which a, which a agent in the economy has. Wo usko sell karega तो उसके पास इनकम आएगी उस इनकम से वो कंजम्पशन करेगा अब हम इसको आगे लेके जाते हैं एंड वी गो स्टेप फॉरवर्ड इन दिस एंड वी से दैट हमारी जो पूरी की पूरी इकॉनमी है उसके अंदर दो एजेंट्स हैं एजेंट ए है और एजेंट बी है एंड दिस टू एजेंट्स फॉर्म आवर एंटायर इकॉनमी दे बोथ फॉर्म आवर एंटायर इकॉनमी मतलब इसके अलावा तीसरा जना ही नहीं है इकॉनमी में इकॉनमी में देयर आर ओनली दीस टू पीपल जो प्रोडक्शन है वो भी इन दोनों की है जो कंजम्पशन है वो भी इन दोनों की है व्हिच मींस द फर्स्ट थिंग द फर्स्ट बेसिक अगर लेट्स सपोज इसके एंडाउमेंट है 5.2 मतलब ए सेज मेरे पास पांच यूनिट्स हैं गुड 1 के और मेरे पास दो यूनिट्स हैं गुड 2 के सो द एंडाउमेंट ऑफ पर्सन ए फॉर एक्स इज 5 द एंडाउमेंट ऑफ पर्सन ए फॉर गुड वाई इज 2 ठीक है ये हमारी नोटेशन हो सिमिलरली बी बोलता है मेरे पास 7.7 यूनिट्स है एज एंडाउमेंट सो एंडाउमेंट ऑफ गुड एक्स फॉर पर्सन बी इज 7 एंडाउमेंट ऑफ गुड वाई फॉर पर्सन बी इज आल्सो 7 राइट तो क्या हुआ टोटल यूनिट्स जो अवेलेबल है एक्स के इकॉनमी के अंदर वो है 5 plus 7 व्हिच इज 12 which means that अगर A भी X consume कर रहा है और B भी X consume कर रहा है तो दोनों की X consume consumption जो है वो मिला के 12 से ऊपर नहीं आ सकते which means that whatever is the consumption of X by A and whatever is the consumption of X by B it has to be equal to 12 it can be less than they can throw away some X but ideally economy में हम वो भी नहीं अलाव करते but that concept I'll come to later the idea is कि यहाँ पे ये greater than तो हो ही नहीं सकता। तो अगर मैंने आपको ये बोला कि हमारे पास 12 units है total economy में, and I tell you कि listen I know that A is consuming three units of good X, then I don't need to tell you कि B कितना consume कर रहा है, वो आप अपने आप निकाल सकते हो by doing 12 minus 3 9, क्योंकि total units अगर 12 है economy के अंदर, and A is consuming only three units, then B is consuming the rest. And the same thing goes for Y as well. So we understand. So, how many people in the economy are in the whole economy? Only two people. These are producers, bhi hai, consumers, everything is here. So, these are the only two people in the economy. Alright? So, the first assumption is there are only two agents in the economy which are A and B. And the second assumption automatically then is there are only two goods in the economy which are X and Y. दो एजेंट्स हैं दो ही गुड्स हैं तीसरी बात हम कंजम्पशन एनालिसिस कर रहे हैं हम ये देखना चाह रहे हैं कि जब ए एंड बी दोनों सेल करते हैं तो सेल करने के बाद उनके पास कंजम्प इनकम कितनी आती है कंजम्पशन कितनी आती है व्हिच मींस फॉर अस एंडाउमेंट्स आर फिक्स्ड एंडाउमेंट्स आर फिक्स्ड मतलब हम ये नहीं बोल रहे हैं कि जब प्राइसेस चेंज होंगे व्हेन पी1 और पी2 चेंज तब हमारा एंडाउमेंट जो है एक्स का या एंडाउमेंट जो है वाई का ए का या बी का या किसी का भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है वो नहीं कर सकता है वो कांस्टेंट है वो चेंज ही नहीं करेगा एंडाउमेंट्स जो है वो फिक्स्ड है वो क्यों फिक्स्ड है रियलिटी में फिक्स नहीं होते रियलिटी में फार्मर बोलेगा अच्छा प्राइस बढ़ रहा है ना गुड वन का लेट मी प्रोड्यूस मोर ऑफ गुड वन बट अभी हम फिक्सेसली अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि फार्मर का प्रोडक्शन एनालिसिस कैसे होगा ये हम अभी स्टडी नहीं कर रहे ये हम स्टडी करेंगे बाद में करेंगे जब हम मोनोपोली करेंगे परफेक्ट कंपटीशन करेंगे वो सब कुछ करेंगे लेकिन अभी हम क्या स्टडी कर रहे हैं अभी हम स्टडी कर रहे हैं उनका कंज्यूमर बिहेवियर कि वो अपना कंजम्पशन पैटर्न कैसे चेंज करते हैं इसीलिए अभी के लिए एंडाउमेंट्स जो है वो फिक्स्ड है ठीक है और गिवन है और हमें पता है एंडाउमेंट्स कितनी है यू नो सो एंडाउमेंट्स आर फिक्स्ड एंड गिवन सो वी हैव टू एजेंट्स वी हैव टू गुड्स एंडाउमेंट्स आर फिक्स्ड एंड गिवन द लास्ट वन इज दैट वी हैव परफेक्ट कंपटीशन मतलब ए ये नहीं बोल रहा कि लिसन मैं बताऊंगा क्या प्राइस होना चाहिए बी भी ये नहीं बोल रहा कि मैं बताऊंगा क्या प्राइस होना चाहिए 
दोनों देख रहे हैं कि दोनों की डिमांड कितनी है दोनों देखेंगे सप्लाई कितनी है उसके बेसिस पे वो हमारा जो प्राइस है इकोनॉमी में वो डिसाइड होगा सो वी हैव दीज फोर एग्जाम्पन फॉर दी एच वर्थ बॉक्स To start with the Edgeworth box, we have to firstly understand that जब हमारे पास पहले हम कर्व बनाते थे एचवर्थ बॉक्स नहीं बनाते थे पहले हम लोग तो बोलते थे कि लिसन हम x का कंजम्पन एनालिसिस करेंगे नो लेट से हम एक a का कंजम्पन एनालिसिस करेंगे कि a ने गुड x कितना खरीदा या y कितना खरीदा तो हम ऐसा लेते थे वी यू शुड एक x here, we should take good y here, we should यू शुड have a budget line, यहाँ पे माई सीज ड्रॉ करके वी यूज टू फिगर दायर आउट बट नाउ इन दी एच वर्क बॉक्स वट है हमारे पास जो भी लोग हैं इकोनॉमी में वो यही है ए इज यर एंड बी इज यर ए के पास है फाइव कॉमर टू और टोटल इकोनॉमी में कितना है टोटल एक्स इकोनॉमी में है ट्वेल्व फाइव प्लस सेवन ट्वेल्व द टोटल एक्स इन द इकोनॉमी इज ट्वेल्व एंड द टोटल वाई इन द इकोनॉमी इज हाउ मच टू प्लस सेवन विच इज नाइन है ना टोटल एक्स इन द इकोनॉमी इज फाइव प्लस सेवन विच इज ट्वेल्व एंड टोटल वाई इन द इकोनॉमी इज टू प्लस सेवन विच इज नाइन तो मेरे पास टोटल इकोनॉमी में बारह यूनिट्स है गुड एक्स के और नौ यूनिट्स है गुड वाई के विच मीन्स कि ये तो मेरा एनालिसिस वैसे ही नहीं हो सकता क्योंकि दिस इज मैक्सिमम इक्वल टू ट्वेल्व सो इट कॉन्ट एक्सटेंड ऑन फॉर एवर सो दिस एरो इज नॉट गोइंग टू बी देर एनी दिस इज मैक्सिमम इक्वल टू नाइन तो ये तो एरोज मेरे वैसे ही हट गए ना विच मीन्स दैट माई बॉक्स ग्राफ माई एक्सीज लुक लाइक दिस विद नो एरोज ऑन द साइड बिकॉज दिस इज ट्वेल्व यूनिट्स एंड दिस इज नाइन यूनिट्स and this is a right here and this is a right here so the total x available is 12 and the total y available is 9 right total x available is 12 and the total y available is 9 aur isme se a ka endowment kitna hai 5,2 which means that if i divide this into 12 equal parts like 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11 ठीक है ऐसे हम इसको नाइन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ए के पास कितना है वन टू थ्री फोर फाइव कॉमा वन टू फाइव एंड टू सो एज एंड डॉमेंट इज फाइव कॉमा टू विच इज राइट योर एज एंड डॉमेंट इज फाइव कॉमा टू विच इज राइट योर सो दिस इज द पॉइंट विच ए हैज इनिशियली ये वाला पॉइंट क्या है एंडाउमेंट है ए का जो ए के पास इनिशियली है अब हम क्या करेंगे हमें पता है ये सारे सेम एनालिसिस बी का भी है बी के पास है सेवन कॉमा सेवन है ना और वो भी उसी इकोनॉमी में फंक्शन कर रहा है जिसमें मैक्सिमम एंडाउमेंट कितना है ट्वेल्व फॉर गुड एक्स एंड नाइन फॉर गुड वाई तो मतलब एक्स एंड वाई एक्सेस बी का भी ऐसा ही है ए के पास अगर बारह यूनिट अवेलेबल है तो बी के पास भी बारह यूनिट अवेलेबल है एक्स के ए के पास अगर नाइन यूनिट्स अवेलेबल है वाई के तो बी के पास भी नाइन ही है तो हम उसको डिफरेंट डायग्राम में बनाने की जगह क्या करते हैं हम ना यहाँ पे एक बॉक्स टाइप बना देते हैं तो हम बोलते हैं यहाँ पे हमने लिया बी को हमने यहाँ पे लिया बी को लेट मी जस्ट चेंज द कलर ऑफ बी लेट मी डू बी इन ब्लैक कलर हमने यहाँ पे लिया बी को और बी के लिए क्या हो गए वन टू थ्री सेम थिंग जो ये जो इलेवेंथ यूनिट है ए के लिए वो फर्स्ट यूनिट होगा बी के लिए कैसे एल जस्ट कम टू ऐसे मैंने बारह बना दिया है ठीक है अब क्या हुआ ये बारह और ये बारह ये दोनों पैरल है ये नाइन है और ये भी नाइन है ये दोनों पैरल है बी से आई मूव लाइक दिस एंड दिस ए से आई मूव लाइक दिस एंड दिस ठीक है अब रैशनली सोचो 12 यूनिट्स है टोटल इकोनॉमी के अंदर अगर पांच ए ने प्रोड्यूस करे और दो ही एजेंट्स इकोनॉमी है तो बाकी सात किसने प्रोड्यूस करे होंगे बी ने एंड वी नो बी इज एंडाउमेंट इज सेवन कॉमा सेवन विच मीन्स दैट इफ आई एम डिवाइडिंग दिस ट्वेल्व इफ आई एम डिवाइडिंग दिस ट्वेल्व एज फाइव इधर एंड सेवन उधर देन ये जो वाले जो फाइव है वो ए के हैं ये वाले जो सेवन है वो बी के हैं सो वेदर आई से दैट बी इज हेयर वेद बी इज हेयर और बी इज हेयर अदर द सेम थिंग तो यहाँ से जब हमने मेजर किया तो ए ए के पास पांच आए यहां से जब मैंने मेजर किया तो बी के पास सात आए और टोटल कितना है बारह राइट सो जीरो टू ट्वेल्व जीरो टू ट्वेल्व द मोर एंडाउमेंट ए हैज द लेस एंडाउमेंट बी हैज ओके इफ माई टोटल एक्स इन द इकोनॉमी इज ट्वेल्व एंड ए हैज फाइव ऑफ इट देन बी विल हैव हाउ मेनी लेफ्ट ओवर सेवन मैं बोलती कि नहीं जी एक और इकोनॉमी कोई और इकोनॉमी एंडाउमेंट तो चेंज नहीं हो सकता ना तो मैंने ये नहीं बोला इंडाउमेंट चेंज हुआ है मैं बोलूँ कोई और इकोनॉमी है जिसके अंदर भी सी और डी ही हमारे पास एजेंट्स है और टोटल एक्स बारह है तो सी बोलता है कि सी के पास जो है वो एट यूनिट्स है तो डी के पास फिर कितने होंगे लेफ्ट ओवर चार सो सिंस आपका ट्वेल्व फिक्स है जितना ए का ज्यादा है उतना ही बी का कम है 
जितना C का ज्यादा है उतना ही D का कम है और जितना C का कम है उतना ही D का ज्यादा है राइट सो माई पॉइंट कम्स विच इज दिस पॉइंट राइट दिस इज फाइव फॉर ए एंड सेवन फॉर बी सो ऑन दिस एंटायर वर्टिकल लाइन विच इज नॉट स्ट्रेट लाइन बट आप स्ट्रेट लाइन बना सकते हो स्केल से ये वाला जो लेफ्ट एंड साइड वाला पोर्शन है ये वाला पोर्शन ये है फाइव यूनिट्स और जो ये दूसरा वाला पोर्शन है ये है सेवन यूनिट्स सो ए हैज फाइव यूनिट्स ऑफ गुड एक्स एंड बी हैज सेवन मेक सेंस सिमिलरली फॉर गुड बाय सिमिलरली फॉर गुड बाय बाय का टोटल कितना है नाइन यूनिट्स So the total y in the economy is nine units. A says I'm only producing two of that nine units. If A is producing only two of that nine units, then who's producing the rest? Seven B. Which means ये वाला जो point था ना जो A का endowment था, वो A के perspective से तो five comma two था, but वो B के perspective से क्या था? Seven comma seven. So which is why each point that you take here will have two perspectives, A's and B's. and the endowment from the two people perspective is the same so this is the point which is neither an endowment of a nor an endowment of b which is the general endowment point a ki hoga na kyunki usi endowment point pe a ki bhi hai aur b ki bhi hai a ki point hua yes so we have this is the general endowment and every point on this entire axis can be taken as a point from a's and b's perspective both Like for example, let's say we take this point. This point pe a ka coordinate kya hua? So we have five, six, seven, eight. We have eight comma zero. If a uh, a's point is eight comma zero, then b's point will be twelve minus eight is four comma nine minus zero is nine four comma nine. So four comma nine this entire thing. So koi bhi point jo aap lo, wo do perspective se aap likh sakte ho a ke perspective se or b ke perspective se, right? Make sense? All right. Now let us draw the ICs on this box. ICs in this box. So, अगर आपको याद हो last semester, तो हम लोगों ने Cobb Douglas functions किए थे. Cobb Douglas function का function का generic form था x1 c x2 d. और उसके अंदर हमने बोला था कभी भी अगर x1 या x2 में से कोई भी zero हो जाता है तो पूरी utility zero हो जाती है. Which is why the first IC You know, Cobb Douglas is always the axes. The first IC is always the axes with a utility of z. So when I draw my IC of A, IC of A, the normal Cobb Douglas will be made. Difference? What? Before, the axis will not be touched. Now, it will be done. But for A, the axis of B is not equal to the axis of B. It is an indifference curve. It means preference. In preference, there is no affordability. A can say that listen, I am indifferent between a point like hundred comma two comma. Or uh, uh, 100 comma 2 and let's say 20 comma 20 hypothetically. But if 100 comma 2 economy is viable, it is not viable. Why? Because my box is 12 comma 9. Ka hai, to 100 units of paper is good one. It is not possible. So it is okay. That is okay. Doesn't matter. Viability is not there. It means available is not there. But preference can be there. So preference is preference. So that is why we say that. हमारा जो A के I C S है वो ऐसे बनेंगे, which will be normal Cobb Douglas. But It will not touch axes, but whose axes? A's axes. It will not touch the axes of A. मतलब वो इस और इस axes को touch नहीं कर सकते, because then it will violate this rule, right? Similarly, अगर हम देखें B को, तो B के axes कैसे बनेंगे? B के axes B के axes को नहीं touch करेंगे. B के axes is this and this. So these axes will be like this. Multiple axes drawn without touching B's axis, right? But again, B's axis can uh, sorry, B's axis can touch A's axis, but not B's axis. So these are our variety of axes for A and B. Any point will have two. Any point will have two coordinates. One coordinate for A and one coordinate for B. Like for example, this one will have this one for A and the rest over for B. So any point that the two agents consume at, it would be the same point of consumption. मतलब अगर दोनों agents यहाँ पे हैं तो वो दोनों के लिए same point होगा consumption का. We can't say A is here and B is here. We can't say that the consumption bundle of A is here and the consumption bundle of B is here. That's not possible. They both will be at the same point. Now why is that? Then this is the last thing I'm going to do in this video. Okay, so listen to me carefully. जब A बोलता है मैं यहाँ पे हूँ तो A बोलता है कि मैंने इतना Y और इतना X कंज्यूम किया। I'm consuming so much of X and so much of Y. When B says I'm at this point, then B is consuming so much of X and so much of Y. So if मेरे पास totality में 12 यूनिट थे, तो इतने तो A ने कंज्यूम किए, इतने B ने कंज्यूम किए, 
तो ये लेफ्ट ओवर रह गए ना अब लेफ्ट ओवर जो है उसको हम वेस्ट तो कर नहीं सकते इकोनॉमी के अंदर हम लोग ये तो बोल ही नहीं रहे कि तीसरा भी कोई एजेंट है हमारे पास तो दो ही एजेंट है ए एंड बी वी कॉन्ट थ्रो इट वी कॉन्ट सेव इट विच मीन्स दैट लेफ्ट ओवर हैज नो कॉन्सेप्ट इन आर इकोनॉमी विच इज वाई दे बोथ कॉन्ट कंज्यूम एट टू डिफरेंट पॉइंट्स इन एन एच वर्थ बॉक्स दे विल बोथ बी कंज्यूमिंग एट द सेम पॉइंट बी द पॉइंट हेयर बी द पॉइंट हेयर 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 एनी वेयर वो पॉइंट ऑफ कंजम्पन कैसे आएगा वो हम सब्सिक्वेंट वीडियोज में देखेंगे अभी हम उसके ऊपर बॉदरेशन नहीं कर रहे अभी हमारी बॉदरेशन क्या है कि हमारे पास जो पॉइंट ऑफ कंजम्पन होगा वो दोनों का सेम होगा ठीक है जस्ट अ कपल ऑफ टर्म्स आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट जो दोनों की एंडाउमेंट है वहां से वो लोग शुरू करते हैं इसीलिए उसको हम बोलते हैं इनिशियल एलोकेशन This is the first point. This time, the point of consumption is the point where they stop trading and they are happy. That is why it's called a final allocation. मतलब वहाँ से कोई move नहीं करेगा. वहाँ पे जहाँ पे हम हैं, वहीं पे हम रह जाएंगे. वहाँ से कोई move नहीं करे. Right? So this is what the Edgeworth box is. In the next video, I will start talking about Pareto efficiency. Thank you.